আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা পিজি দাসের এই গ্রামার বইটার থেকে কি কি পড়তে হবে এবং কোন অংশগুলো ভালো করে পড়তে হবে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো আমি আমার কমিউনিটিতে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে কে কে এই বইটার উপরে ভিডিও চান বা কোন মানে কোন তো আমি আমার কমিউনিটিতে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে সেই পোস্টের মাধ্যমে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে এই বইটার উপরে কোন ভিডিও দিব কি না আপনারা সবাই অনেকেই কমেন্ট করেছেন যে হ্যাঁ ভিডিও চান সেই জন্য আমি এই ভিডিওটা তৈরি করছি আপনাদের জন্য আর এই বইটা যখন আপনারা দেখবেন তখন চেষ্টা করবেন এই বইটা সাথে নিয়ে একটু ভিডিওটা দেখার জন্য তাহলে হচ্ছে আপনাদের সুবিধা হবে আর একটা কথা বলিনি কারণ গ্রামারের জন্য এই বইটা খুবই ভালো আর যাদের বা গ্রামারের দুর্বলতা আছে তাদের জন্য এই বইটা তো মাস্ট বি পড়তে হবে কারণ অন্যান্য যে গ্রামার বইগুলো আছে এগুলো খুবই বড় বড় পড়তে বোরিং বোরিং হয়ে যায় মানুষ সেই জন্য এটা যেহেতু একদম ছোটো টাইপের একটা বই এই বইটা পড়ে অনেকে অনেক কাছে ভালো লাগে আর এই বইটা হচ্ছে বেসিকের জন্য খুবই ভালো মানে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স যাই বলেন না কেন সব কিছুর ক্ষেত্রে এই বইটা বিকল্প কোনো বই আসলে নাই খুব সহজে বলতে গেলে তো যারা বিশেষ ফ্রিলি দিবেন তাদের জন্য একটা ফরস কাজ হচ্ছে তাদের জন্য একটা কাজ হচ্ছে এই বইটা কমপক্ষে দুইবার শেষ করবেন একদম এ টু জেড যে যেগুলো পড়া লাগবে সেই জিনিসগুলো ভালো করে এখান থেকে পড়বেন তাহলে দেখা যায় বিশেষ প্রিলিমিনারিতে সরাসরি কমন কমন তো কোনো জিনিস পাওয়ার আশা করা উচিত না কিন্তু এই বইটার যে গ্রামার রুলসগুলো আছে সেই গ্রামার রুলস থেকে আপনি অবশ্যই কমন পাবেন কারণ অনেক বিগত বিশেষগুলোতে দেখা গেছে যে এই বইটা থেকে হুবহু প্রশ্ন কমন কমন পড়েছে আমার একটা ভিডিও আছে আপনারা হয়তো দেখতে পারেন গ্রামার গ্রামার এবং গ্রামার নিয়ে গ্রামার বলতে হচ্ছে বিশেষ প্রিলিমিনারিজ ইংলিশ প্রিপারেশন কীভাবে দেবেন সেই সেই অনুসারে সেই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই বইটা আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি এই ভিডিওর লিঙ্ক ভিডিওটা হয়তো আই বাটনে অথবা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব লিঙ্কটা পূর্ববর্তী ভিডিওটা আপনারা সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন সবাইকে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা আমার যে ফেসবুক পেজটা আছে সেটাতে আপনারা হয়তো লাইক করতে পারেন যদি আপনাদের ইচ্ছা আমি আগে বলেছি আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনারা লাইক করতে পারেন কারণ হচ্ছে আমি এখন থেকে নিয়মিত চেষ্টা করব প্রতিদিন কমপক্ষে দুই থেকে তিনটা পোস্ট দেওয়ার জন্য যে পোস্টগুলো হচ্ছে বিশেষ প্রিলি বা রিটেন বা বিভিন্ন ধরনের কাজে আপনাদের লাগতে পারে বা খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো আমি ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ অনেক তথ্য আছে ভিডিও তৈরি করে দেওয়া যায় না দুই এক মার্কে বা তিন মার্কে এরকম ভিডিও তৈরি করে দেওয়া যায় না সেই জন্য আমি চেষ্টা করব ওই পেজটার মধ্যে প্রতিদিন কিছু না কিছু তথ্য দিতে আর চেষ্টা করব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো ভালো করে আপলোড মানে আপলোড করার জন্য প্রতিদিন বা এক সপ্তাহ পর পর যে তথ্যগুলো আপডেট হয় সেই তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য এতে কি হবে আপনাদের প্রিপারেশনটা খুব সহজে মানে হবে আর শুরু করি তাহলে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আমাদের এখানে যে এখানে একটা লিস্ট দেওয়া আছে সেই লিস্টগুলো আমাদের যাওয়ার দরকার নেই আমরা একবারে ভিতরে চলে যাব প্রথমে হচ্ছে আমাদের যে চ্যাপ্টার ওয়ান এই চ্যাপ্টার ওয়ান আমাদের পড়তে হবে না যারা একবারে দুর্বল তারাও যদি পড়তে চান তাহলে পড়তে পারেন এই চ্যাপ্টারটাও এখান থেকে পড়ার দরকার নেই কারণ এখান থেকে পরিকার প্রশ্ন আসবে না আপনাকে বলবে না যে প্রপার নাউনের সংজ্ঞা লিখুন কিংবা কেউ যদি না জানেন তাহলে হয়তো এখান থেকে পড়ে নেবেন এরপরে হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে শুরু হচ্ছে কাইন্ডস অফ নাউন এই চ্যাপ্টারটা আমাদেরকে ভালো করে এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে কাইন্ডস অফ নাউন অবশ্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ পরীক্ষা এখান থেকে দেখা যায় পূর্ববর্তী অনেক বিশেষ পরীক্ষা এখান থেকে খুবই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে অন্যান্য যে চা সরকারি চাকরি পরীক্ষা হয় ব্যাংক বা অন্যান্য যে সরকারি চাকরি পরীক্ষা হয় সমস্ত পরীক্ষাতে আপনি এই বই এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন পাবেনি তো এখন হচ্ছে এই চ্যাপ্টার থেকে কী কী ভালো করে পড়তে হবে প্রথমে হচ্ছে এই চ্যাপ্টার থেকে নাউন যে প্রকার ভেদগুলো আছে প্রপার নাউন্স কমন নাউন কালেকটিভ নাউন্স ম্যাটেরিয়াল নাউন এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এই নাউনগুলো কি নাউনগুলোর প্রকার ভেদ কী নাউন সরি এই নাউনগুলো কী এই নাউনগুলোর উদাহরণ এবং কখন কোন কোন সিচুয়েশনে কোন নাউনটা হবে সেটা ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে প্রথমে হচ্ছে প্রপার নাউনের এই এখান থেকে পড়ার ক্ষেত্রে এই চ্যাপ্টারে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না একদম এ টু জেড উদাহরণ সহকারে ভালো করে বুঝে বুঝে এখান থেকে পড়ে ফেলতে হবে আর এখান থেকে এখান থেকে এখানে যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে সেই উদাহরণগুলো ভালো করে এখান থেকে ভালো করে পড়তে পেরেছে কালেকটিভ নাউনের ক্ষেত্রে সেই উদাহরণগুলো দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে নাউন অফ মালচিউড এই যে এখানে একটা দুইটা দুইটা নোটস নোটস দেওয়া আছে এক এ এবং বি এই এ এবং বি ভালো করে পড়তে হবে কারণ এ এবং বি থেকে অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এরপরে হচ্ছে এখান থেকে ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউনের এখান থেকে পড়তে হবে যে কখন ম্যাটেরিয়াল কখন নাউন হ
নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে তার পূর্বে দিবসে তাহলে এই যেখানে কিন্তু আবার দিবসের কথা বলা হয়েছে এক কথা জায়গায় বলা হয়েছে কি আর্টিকেল বসে না আবার বলা হচ্ছে দিবস হচ্ছে কেন বসে না কেন দিবসে সেই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে এই যে এই প্রত্যেকটা উদাহরণ ভালো করে মনে রাখতে হবে কারণ এখান থেকে উদাহরণ থেকে পরীক্ষায় হুবহুব তুলে দিয়ে বলতে পারে যেটা কোন ধরনের নাউন এটা গেল এখানে বারবার নাউন সকল এখানে একটা তথ্য আছে এই তথ্যটা ভালো করে মনে রাখবে সকল জেরা জেরা নেই বারবার নাউন এরপরে হচ্ছে এখান থেকে এই অংশটা ভালো করে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে প্রপার প্রপার ম্যাটেরিয়াল এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউন ইউজ অ্যাজ এ কমন নাউন প্রপার্স ম্যাটেরিয়াল এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউন কীভাবে কমন নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেই তথ্যগুলো এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট একদম হুবহুব এখান থেকে তুলে দিতে পারে সুতরাং এগুলো ভালো করে এখান থেকে পড়ে নেবেন এই হল এই হচ্ছে চ্যাপ্টার থ্রি এখন চ্যাপ্টার ফোরে যদি আমরা যাই চ্যাপ্টার হচ্ছে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে কাউন্টেবল আনটাউল নাউন কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন এটা পড়তে হবে এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রথম চ্যাপ্টারটা তৃতীয় চ্যাপ্টারের মতো ততটা ইম্পর্টেন্ট না তো এখান থেকে যেটা করতে হবে এখান থেকে এই অংশটা ভালো করে পড়তে হবে এটা এটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউন যে অংশটা এটা ভালো করে পড়তে হবে যেমন অ্যাভয় এ বুক এবং অ্যাপেন ইত্যাদি হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন কিন্তু রাইস ওয়াটার মিল্ক এগুলো যে কাউন্ট কোনটা কাউন্টেবল কোনটা আনকাউন্টেবল নাউন এগুলো ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে এখানে একটা নোট আছে এই নোট দুইটা ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে যেমন প্রশ্নের জিজ্ঞাসার সময় কাউন্টেবল ও আনকাউবলের নাবল উভয় ক্ষেত্রে এনি এবং উত্তর দেওয়ার সময় সাম অফ এ লট অফ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই যে এই যে নোটগুলো এই নোটগুলো কিন্তু এখান থেকে ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে এখানে একটা লিস্টে দেওয়া আছে লিস্ট অফ দ্য কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন এই লিস্টগুলো এখান থেকে পড়ে নেবেন এখান থেকে এই লিস্টগুলো এখান থেকে পড়তে হবে এ পর্যন্ত এরপর হচ্ছে নাম্বার নাম্বারও খুব ইম্পর্টেন্ট এটা নাম্বারটা হচ্ছে নাউনেরই একটা পার্ট এখানে লেখা আছে নাউন তারপর হচ্ছে নাম্বার লেখা আছে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অংশ এখান থেকে কি কি পড়তে হবে এখান থেকে কিন্তু হুবহু পরীক্ষায় প্রশ্নে চলে আসে তো এখন যদি আমরা দেখি এখান থেকে কি কি পড়তে হবে প্রথমে যেই উদার এইগুলো এই টাইপের প্রশ্নগুলো আছে এখান থেকেও নাউন কি কত প্রকার এগুলো পড়তে এগুলো দেওয়া আছে এগুলো পড়তে পারেন না পড়লে হবে এখান থেকে যেটা হচ্ছে প্রথম যেটা আছে এক দুই যে রুলস আছে এই রুলস পড়ার কোনো দরকার নেই কারণ সাধারণত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না আর এই রুলসগুলো আমরা ছোটোবেলায় এমনি পড়েছি যেমন লায়ন লায়ন্স এটা আছে সিঙ্গুলার ফ্লুলার এই যে জিনিসগুলো এগুলো এমনি আমরা পারবো এগুলো না পড়লেও এখান থেকে চলবে এখান থেকে এই অংশটা পড়তে পারেন যে মনার্ক থাকলে মনার্কস এস যোগ হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে চারের যে অ্যাকসেপশন আছে এই অ্যাকসেপশনটা ভালো করে পড়তে হবে কারণ এই অ্যাকসেপশন থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এরপর হচ্ছে পাঁচ না পড়লেও চলবে ছয় পড়ার দরকার নেই সাতের ক্ষেত্রে সাত নাম্বার যে রুলস আছে সাত নাম্বার রুলসটা ভালো করে পড়তে হবে যে রুলসটা শিখে রাখতে হবে যাতে পরীক্ষায় পারা যায় কারণ এখান থেকে অনেক সময় অন্য অন্য যদি বিসিএস এখন পর্যন্ত আসে নাই কিন্তু অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলো আছে সেই পরীক্ষাগুলোতে এখান থেকে প্রশ্ন আসে সেই জন্য এখান থেকে এগুলো ভালো করে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে আট নাম্বার রুলসটা পড়তে হবে নয় নাম্বারের ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা এগুলো পড়তে হবে না কিন্তু এখানে এই তিনটা আছে এই তিনটার মধ্যে হচ্ছে এই যে এটা এটা ভালো করে পড়তে হবে ঘুষ ঘিস এই যে এটা 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 পরীক্ষায় প্রায় পরীক্ষার মধ্যে এটা দেখা যায় তাহলে এটা ভালো করে এখান থেকে মনে রাখতে হবে এখান থেকে হচ্ছে এটা মাউস মাইস লাউস লাইস এইগুলো তো পরীক্ষা একদম হুবহুবি থাকে কোনো 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 বিসিএসে মনে আসছিলো আমার মনে পড়তেছে না বাট এগুলো বিসিএসে বিসিএসে আসার মতো প্রশ্ন এখান থেকে এগুলো পড়ে ফেলতে হবে এরপর হচ্ছে এটা এগারো তার মানে হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে দশ এগারো পড়ে ফেলতে হবে এরপর হচ্ছে বারো বারো যেটা আছে বারো পড়ার কোনো দরকার নেই বারো থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসে না এরপরে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের মধ্যে এখান থেকে প্রশ্ন হলে হুবহুব এখান থেকে বিসিএস বলুন অন্য যে কোনো পরীক্ষা হোক ব্যাংক বিসিএস অন্য যে কোনো পরীক্ষা হোক সব পরীক্ষার মধ্যে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে এখান থেকে নাম্বার থেকে প্রশ্ন আসলে এখান থেকে প্রশ্ন সম্ভব হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি পনেরো নাম্বার যে চারটা আছে সেই চারটা একদম ভালো করে পড়ে ফেলতে হবে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে এরপরে হচ্ছে ষোলো নাম্বার চারটা পড়তে হবে ষোলো নাম্বারের চারটা যেটা হচ্ছে নাউন্স হ্যাভিং ডিফারেন্স মিনিং ইন ডিফারেন্স নাম্বার্স এই প্রত্যেকটা ভালো করে ধরে ধরে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে উনিশ নাম্বারটা সতেরো সতেরো নাম্বারটা ভালো করে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে আঠারো আঠারো উনিশ এই যে উনিশ নাম্বার এই উনিশ নাম্বার থেকে কিন্তু চল্লিশতম বিসিএসে প্রশ্ন আসছিল সা
তেইশের সাম নাউন আর অলয়েস সাম নাউন আর অলয়েস ফ্লোরাল এই যে রুলসগুলো আছে এই রুলসগুলো ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে দেখা যায় এখান থেকে কোনো কোনো রুলসের ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলো তুলে দিই এই রুলসগুলোর ভিতরে আছে এ তারপর হচ্ছে বি সি ডি ই এই যে রুলসগুলো আছে এই রুলসগুলো কিন্তু গুলো থেকে কিন্তু কোনো না কোনো পরীক্ষায় দেখা যায় হুবহুব এখান থেকে প্রশ্ন তুলে দেয় বা এইটা রিলেটেড প্রশ্ন এই রুলস অনুসারেই প্রশ্ন দেয় সুতরাং এগুলো এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে তার মানে চাই নাম্বার থেকে এগুলো ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে এরপরে হচ্ছে আমাদের জেন্ডার চ্যাপ্টার সিক্স চ্যাপ্টার সিক্সের জেন্ডারের যেটা করতে হবে এই এ থেকে এই এ থেকে আমাদের এই সব এগুলো ভালো করে পড়তে হবে এখানে অনেকগুলো সহজ সহজ আছে এগুলো পড়ার দরকার পড়ার দরকার নেই এগুলো আপনি পারা যাবে কিন্তু এখানে যে ফক্স বিকসেন তারপর সে এই যে এগুলো আছে রাম ইউ স্টিক হাইন্ড উইজার্ড উইচ এই যে এই টাইপের যে প্রশ্নগুলো আছে অক্স কাউ এগুলো ভালো করে এখান থেকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে কারণ এখান থেকে হুব পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে এরপরে হচ্ছে এখান থেকে একটা রুলস আছে অ্যাডিং ইয়াস যোগ করেছে অথর অথরেস এই টাইপের যে প্রশ্নগুলো আছে এখান থেকে এটা এটা এখান থেকে পড়তে হবে তারপরে হচ্ছে এখান থেকে এটা পড়তে হবে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তারপর হচ্ছে প্রিন্স প্রিন্সেস এখানে যে রুলসগুলো আছে এই রুলসগুলো এখান থেকে পড়তে হবে এই সি নাম্বারটা পড়ার কোনো দরকার নেই সি নাম্বারে সি নাম্বার থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই কম তারপরে হচ্ছে ডি নাম্বারটা পড়তে হবে এখান থেকে ডি নোটসটা নোটস যে আছে এই নোটসগুলো ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে নোটসের পরে আছে এ বি সি ডি ই এই যে নোটসগুলো আছে এই নোটসগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে কারণ এই নোটসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন আমি যদি এ নাম্বার নোটস নোটসটা পড়ি তাহলে দেখা যাবে দ্য ম্যাসকুলিন জেন্ডার ইজ অফেন অ্যাপ্লাইড টু অবজেক্ট রিমার্কেবল ফর স্ট্রেংথ অর পাওয়ার মানে হচ্ছে উল্লেখযোগ্য শক্তি বা ক্ষমতার অধিকারী বিষয়গুলো প্রকাশ পায় ম্যাসকুলিন জেন্ডারের মাধ্যমে যেমন সান সান কোন জেন্ডার সান হচ্ছে ম্যাক্স ম্যাসকুলিন জেন্ডার তারপর হচ্ছে উইন্টার ট্যাথ টাইম এখানে কিন্তু প্রশ্নে এই যে ট্যাথ টাইম এগুলো কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নে আসে পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলো ঘাটলেই দেখা যাবে যে ব্যাংক বিশেষ বা অন্য কোনো পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ঘাটলেই দেখা যাবে এগুলো ওই প্রশ্নগুলোর মধ্যে হুবহুব দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষা আসতেছে তার মানে এই প্রশ্নগুলো এখান থেকে নোটস নোটসের পরে যেই এ বি সি ডি ই এফ মানে এ বি সি ডি ই পর্যন্ত যে রুলসগুলো আছে সেই রুলসগুলো ভালো করে পড়তে হবে এটা না পড়লে হবে এখান থেকে এটা পড়ার দরকার নেই এরপর হচ্ছেন কেস কেস নাউনের এটা এখন না পড়ার দরকার নেই যদি মনে হয় তাহলে তাহলে এটা পড়তে পারেন যদি এটা গ্রামারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখানে আসলে গ্রামারের ক্ষেত্রে সবই পড়তে হয় সবই গ্রামারগুলো ভালো করে শিখতে হয় কিন্তু যেহেতু পরীক্ষার জন্য কাছাকাছি চলে আসে সেই জন্য আমি যেহেতু বলতেছি যে কোনগুলো পড়তে হবে সেই অনুসারে আমি এখানে কেস থেকে দিলাম মানে বললাম না যেখান থেকে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে প্রোনাউন প্রোনাউন থেকে যেটা করতে হবে প্রথমে প্রোনাউন থেকে এই চারটা ভালো করে মুখস্থ করে ফেলতে হবে এই চারটা ভালো করে মুখস্থ করে ফেলতে হবে বিসিএসে দেখা যাইতেছে এই চার থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যেমন এখানে লেখা আছে যদি বলেছে এনি এনি যে কোন ধরনের কোন ধরনের প্রোনাউন তাহলে সে ইনডিফিনিট প্রোনাউন এখন এটা যদি আপনি মুখস্থ না জানেন তাহলে কিন্তু হবে না কিন্তু আপনি যদি বুঝে বুঝে মনে রাখতে পারেন তাহলে মনে রাখবেন এখান থেকে এই প্রশ্নগুলো এখান থেকে পড়ে ফেলতে প্রোনাউন চ্যাপ্টারটা অনেক বড় সেই জন্য এখান থেকে এটা আগে এই চারটা ভালো করে এখান থেকে মুখস্থ করতে হবে এরপরে হচ্ছে ইউজ অফ প্রোনাউন ইউজ অফ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা এখান থেকে ইউজ অফ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ইনফিটিক প্রোনাউন এটা এরপরে হচ্ছে ইউজ অফ ডেমোস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইউজ অফ ইনডিফিনিট প্রোনাউন ইউজ অফ ডিস্ট্রিবিউটেড প্রোনাউন ইউজ অফ রিসিভ প্রোকাল প্রোনাউন ইউজ অফ রিলেটিভ প্রোনাউন এরপর ওমিশন অফ দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট এই যে রুলসগুলো আছে এই রুলসগুলো সবগুলো এখান থেকে পড়তে হবে এরপরে হচ্ছে সাম ইম্পর্টেন্স নোটস এই নোটসগুলো কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে এই নোটসটা বিশেষ করে এই নোটসটা ভালো করে পড়তে হবে ভদ্র রীতি অনুযায়ী যে এই নোটসগুলো ভালো করে এখান থেকে এখান থেকে পড়তে হবে এরপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ আমরা যদি অ্যাডজেক্টিভে যাই অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা করতে হবে এখান থেকে অ্যাডজেক্টিভ কী কত প্রকার এগুলো পড়ার কোনো দরকার নেই কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের যে এই চারটা এই চারটা ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে কারণ এই চারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই চার থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে যেমন বলে দিল মাছ কোন ধরনের অ্যাডজেক্টিভ তাহলে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি তাহলে এটা না জানলে কিন্তু হবে না এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও এগুলো কিন্তু কাজে লাগে আর গ্রামারের রুলস তো কাজে লাগবেই সেই জন্য এগুলো ভালো করে এখান থেকে ভালো করে এখান এই চারটা ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে এরপরে হচ্ছে ইউজ অফ এখান থেকে ইউজ অফ অ্যাডজেক্টিভ এই যে উদাহরণগুলো উদাহরণগ
ফর্ম কিভাবে আইএসটিভি গঠিত হয় সেগুলো রিডিং পড়লে হয়তো সহজে মনে থাকবে কিংবা কারো যদি মনে হয় মুখস্থ করে ফেলবেন তাহলে এখান থেকে এখান থেকে ফরমেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা এখান এইটা তারপর সে অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভ আর ফ্রম ভার্ব সরি সাম অ্যাডজেক্টিভ আর ফ্রম ভার্ব ভার্ব থেকে যে অ্যাডজেক্টিভ গঠিত হয় সেটা সাম অ্যাডজেক্টিভ আরস ফ্রম আদার্স অ্যাডজেক্টিভ থেকে যেমন ইকোনমিক এই হচ্ছে ইকোন এখানে হচ্ছে দেখা আছে ইকোনমিক হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ কিন্তু আবার ইকোনমিক্যাল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ মানে ইকোনমিক থেকে ইকোনমিক্যাল গঠিত হয়েছে এটা অ্যাডজেক্টিভ এটা থেকে অ্যাডজেক্টিভ এই এই টাইপের প্রশ্নগুলো এখান থেকে পড়ে ফেলতে হবে এরপর হচ্ছে কম্পারসেশন অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ কম্পারসেশন কম্পারসেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ এটা মূলত হচ্ছে ডিগ্রি ডিগ্রি থেকে এখান থেকে এগুলো এখান থেকে এগুলো পড়তে হবে কারণ হচ্ছে ডিগ্রি করার ক্ষেত্রে এগুলো লাগবে সেই জন্য এগুলো পড়তে হবে কেউ যদি আগে না পড়ে থাকে তাহলে এগুলো পড়তে হবে কারণ এগুলো নাইনটিনে যার নাইনটিনে বা ইন্টারে যে গ্রামারগুলো ছিল সেই গ্রামারগুলো থেকে এগুলো থাকে আর এগুলো গ্রামারের একদম সিম্পল কিছু রুলস সেগুলো এখান থেকে এখানে দেওয়া আছে আপনার একবার রিডিং পড়লে দেখা যাবে যে সহজে পারা যাবে আর কিছু মানে পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারিটি ডিগ্রি বের করা খুব সহজ সহজে করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ইয়া মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মুখস্থ করে নিতে হয় যে কোনটা যেমন গুড ব্যাটার বেস্ট এটা তো মুখস্থ করে নিতে হয় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন পুয়ার পুয়ার আর পুয়ারেস্ট এগুলো কিন্তু ইয়ার আর ইয়ার যোগ করলে সুপারলেটিভ কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ হয়ে যায় তাই কোনগুলো শুধু যোগ করতে হবে না সেগুলো এখান থেকে পড়ে নিতে হবে যেমন এখান থেকে এই এটা পড়তে পড়তে হবে আর হচ্ছে কিছু আরেকটা কথা হচ্ছে এখান থেকে যে এই যে রুলসটা পড়লে কিন্তু অনেকটা তথ্য সহজে চলে আসে যেমন দুই বা তাত্ত্বিক সিলেবল সিলেবল বিশিষ্ট অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ করতে মোর এবং মোস্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেটা দুই বা তাত্ত্বিক সিলেবল বিশিষ্ট সেগুলোর ক্ষেত্রে মোর এবং মোস্ট ব্যবহার করা থাকে যে রুলসগুলো এখানে এরপর হচ্ছে চ্যাপ্টার টেন চ্যাপ্টার টেনে হচ্ছে ভার্ভ এবং মডাল ভার্ভ ভার্ভ এবং মডাল ভার্ভ তো অবশ্যই ভালো করে শিখতে হবে এখান থেকে ভার্ভ এবং মডাল ভার্ভের ক্ষেত্রে হচ্ছে এখান থেকে যেটা করতে হবে ভার কাইন্ডস অফ ভার্ভের যে প্রকারভেদ আছে কোন ভার্ব অজিল মানে ভার্ভের যে প্রকারভেদগুলো আছে সেই প্রকারভেদগুলো ভালো করে শিখতে হবে কারণ ভার্ভের ব্যবহার ছাড়া তো ইংরেজি শেখাই যাবে না সেই জন্য এই চ্যাপ্টারটা চেষ্টা করবেন ভালো করে সবগুলোই খুব ভালো করে পড়ে ফেলতে এখান থেকে এই চ্যাপ্টারটা পুরোটাই ভালো করে এখান থেকে পড়বেন এখানে পরীক্ষা আসুক বা না আসুক সেটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে গ্রামারটা ভালো করে শেখার ক্ষেত্রে আমাদের ভার্ভের ব্যবহারগুলো ভালো করে জানতে হবে সেই জন্য এই চ্যাপ্টারটা পুরো এটু জেড ভালো করে রিডিং পড়ে নেবেন বা ভালো করে পড়ে নেবেন বুঝে বুঝে পড়ে নেবেন তাহলে হবে এরপর হচ্ছে সাবজেক্ট বার সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এই সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট থেকে প্রতি বিসিএসএ বা বিভিন্ন অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় প্রশ্ন অবশ্যই থাকে এই এখানে যে রুলসগুলো আছে সেই রুলসগুলো প্রত্যেকটা রুলসই খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এই রুলসগুলো সবগুলো ভালো করে পড়ে নেবেন এখানে হচ্ছে রুলস আছে হচ্ছে এক থেকে তেইশ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রুলস আছে এগুলো বিশেষ প্রত্যেকটাই দেখবেন যে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে কোনো না কোনো পরীক্ষার মধ্যে এগুলো থেকে প্রশ্ন আসছে অন্য অন্য যে পরীক্ষাগুলো আছে সেই পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্ন আসে আর তার এই জন্য এগুলো ভালো করে এই রুলসগুলো ধরে ধরে বুঝে বুঝে ভালো করে এটা পড়ে ফেলতে হবে টেন্স এখান থেকে এটা টাইম অ্যান্ড টেন্স আমি দিচ্ছি না টাইম অ্যান্ড টেন্স আপনারা অবশ্যই আগে আগে পড়ার কথা এখান থেকে এটা পড়ে পড়ে ফেলবেন কিন্তু এই টাইম অ্যান্ড টেন্স এখান থেকে পড়তে পারেন কার যদি মনে চায় কিন্তু টাইম অ্যান্ড টেন্স এখন হচ্ছে যাদের দুর্বল আছেন তারাই এখান থেকে টাইম অ্যান্ড টেন্সটা পড়ে নেবেন চ্যাপ্টার ফোরটিন থেকে চ্যাপ্টার ফোরটিন ভার্বাল নাউন্স জিরান এবং পার্টিসিপল এখান থেকে পরীক্ষায় অনেক প্রশ্ন আসে এখানে যে রুলসগুলো আছে সেই রুলসগুলো ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে যেমন এখান থেকে ইউজ অব দ্য জেরান কোথায় জেরান ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেই রুলসগুলো এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে যেমন সাবজেক্ট অফ বার্ভ অবজেক্ট অফ বার্ভ কমপ্লিমেন্ট অফ বার্ভ অবজেক্ট অফ দ্য প্রিপোজিশন এই যে এখানে যে রুলসগুলো আছে এবং সেই নোটগুলো আছে এই নোটগুলো এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে তাহলে দেখা যাবে যে জিরান কোথায় কোথায় ব্যবহৃত সেই রুলসগুলো খুব সহজে পারবেন এরপরে এখান থেকে ইউজ অফ দ্য পার্টিসিপলের ব্যবহারগুলো সেম একইভাবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ব্যবহার ভালো করে পড়তে হবে যে এই যেটা এর রোলিং স্টোনস গ্যাদার্স নোমস এটা কিন্তু অনেক পরীক্ষাতে আসছে অনেক পরীক্ষাতে এটা আসছে মানে পরীক্ষার মধ্যে আসে এটা কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ আছে সরাসরি এখান থেকে তুলে দিয়েছিল তাহলে এখান থেকে এগুলো ভালো করে উদাহরণগুলো বুঝে
পার্টিসিপলস পার্টিসিপলের ব্যবহারের যে ভুলগুলো আছে সেই ভুলগুলো এখান থেকে পড়তে হবে আর এখানে যেটা আছে এই ডিফারেন্সটা এখান থেকে পড়তে হবে ডিফারেন্স অফ দ্য জে রান এন্ড পার্টিসিপল পার্টিসিপল এন্ড দ্য নাউন অ্যাপসলুট এই ফর্মটা এখান থেকে এটা পড়তে হবে ওটা অ্যাডভার্বস এবং অ্যাডভার্বিয়াল যে চ্যাপ্টারটা আছে যে চ্যাপ্টার থেকে বিশেষ করে বি যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা ভালো করে এখান থেকে পড়তে হবে এখান থেকে বি পার্টের এই অংশগুলো খুব ভালো করে বুঝে বুঝে শেষ করতে হবে কারণ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস রিলেটিভ ক্লস এগুলো বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে এখান থেকে এখান থেকে এগুলো ভালো করে পড়তে হবে এরপরে হচ্ছে এই অংশটা ইন্টারগেটিভ অ্যাডভার্ব এই অংশটা এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এরপর হচ্ছে ফর্মেশন অফ দ্য অ্যাডভার্ব ফর্মেশন অফ ফর্মেশন অফ দ্য অ্যাডভার্বগুলো এখান থেকে শিখে নিতে পারেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা রুলস সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড দ্য অ্যাডভার্ব ইন এ সেম ফর্ম এই রুলসটা এখান থেকে পরীক্ষায় অনেক সময় প্রশ্ন আসে এই রুলসটা এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে পজিশন অফ দ্য অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব কোথায় কোথায় বসে সেই পজিশনগুলো এখান থেকে পড়তে হবে প্রিপোজিশন দেখা যেতেছে যে আমাদের বিসিএস এর পরীক্ষাতে দুই এক মার্ক প্রত্যেক বিসিএস এ বা যে কোনো চাকরি পরীক্ষা হোক চাকরি পরীক্ষাগুলোতে দেখা যাচ্ছে দুই এক মার্ক বিসিএস এ প্রিপোজিশন থেকে পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো থাকেই তো এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রিপোজিশন কিন্তু আসলে দুই রকমের একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আর একটা হচ্ছে ইউজ অফ প্রিপোজিশন ইউজ অফ প্রিপোজিশন বলতে আসলে কোথায় প্রিপোজিশন কোন প্রিপোজিশন বসবে এটা আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মানছে কোনো একটা শব্দের সাথে কোন প্রিপোজিশনটা বসবে সেটা নিজ ফিক্স থাকে সেই প্রিপোজিশন অনুসারে অর্থটা হয়ে থাকে এই যে দুই প্রকার এই দুই রকমের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রিপোজিশনের যে ব্যবহারগুলো এগুলো ভালো করে শিখলে কিন্তু সহজে আমরা এক বা দুই মার্ক সহজে পেতে পারি কিন্তু দেখা যেতেছে আমাদের যে প্রচলিত বইগুলো আছে অন্যান্য যে বইগুলো আছে যেমন মাস্টার্স তারপরে অন্যান্য যে ভালো মানের গ্রামার বইগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে প্রিপোজিশনের চাপটারই প্রায় পঞ্চাশ ষাট পৃষ্ঠা তাই এতগুলো পরে কিন্তু প্রিপোজিশন মনে রাখা যায় না সেজন্য সহজে হচ্ছে এই বইটা থেকে যদি এই প্রিপোজিশনের চাপটার যেটা আছে সেটা পড়ে ফেললে সহজে যে কোনো পরীক্ষাতে সহজে কমন পাওয়া যেতে যেমন এখান থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের যে অংশটা আছে চ্যাপ্টার সতেরোতে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো প্রতিদিন এখান থেকে পাঁচটা বা ছয়টা বা দশটা করে পড়ে ফেললে দেখা যাবে যে দুই এক মাসের মধ্যে এগুলো ভালো করে শেষ হয়ে যাবে এরপর এগুলো ভালোভাবে রিপিট দিলে দেখা যাবে যে রিপিট রিভিশন দিলে দেখা যাবে যে এখান থেকে পরীক্ষার মধ্যে প্রশ্ন কমন পড়ে সুতরাং এগুলো ভালো করে আগে পড়তে হবে আর যদি আপনার বেশি পড়তে হয় তাহলে আপনার অন্য গ্রামার যে কোনো বইটি থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো পড়ে ফেলতে হবে এখান থেকে টাইমস অফ প্রিপোজিশন এগুলো পড়ে কোনো লাভ নাই এখানে প্রিপোজিশনের যে অর্থটা আছে এখান থেকে এটা এটা পড়তে পারেন এই চারটা ভালো করে এখান থেকে পড়তে পারেন যেমন টু ইয়ার্সের কর্মে দ্বিতীয় কেরিয়ারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই টাইপের যে চার্টগুলো আছে এই চার্টগুলো এখান থেকে পড়তে পারেন কাইন্ডস অফ ইউজ পড়ার দরকার নেই এরপরে হচ্ছে সাম ইম্পর্টেন্স প্রিপোজিশন অ্যাট এবং ইন কোথায় বসে এবং এদের পার্থক্য কী সেগুলো এখান থেকে পড়তে হবে প্রত্যেকটা সাম ইউজ ইউজেস অফ দ্য অ্যাট এবং ইন কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই যে ইয়াগুলো আছে সেগুলো এখান থেকে পড়তে পারেন কনজাংশন কনজাংশনের ক্ষেত্রে মোর অ্যাবাউট এ কনজাংশন কনজাংশনের ক্ষেত্রে এখান থেকে এটা না এটা পড়ে এখান থেকে শুধুমাত্র কাইন্ডস অফ কনজাংশন অ্যান্ড ফর জয়নিং ক্লজেস এই এই অংশটা ভালো করে এখান থেকে পড়বেন তাহলে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ভালো হবে এরপরে হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেল এখান থেকে পড়ে নিতে পারেন আর্টিকেল থেকে পরীক্ষা মোটামুটি প্রশ্ন থাকে যে খুব বেশি কঠিন প্রশ্ন কিন্তু আর্টিকেল থেকে আসলে থাকে না কিন্তু আর্টিকেলের রুলসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট মডিফায়ার মডিফায়ার এখন পড়ার দরকার নেই এখানে মডিফায়ার দেওয়া আছে বিষ্ণু বাদ যে মডিফায়ার এখন পড়ার দরকার নেই পরে যদি আপনি সময় পান তাহলে চ্যাপ্টার বাইশ এইটার মধ্যে ন্যারেশন লেখা আছে ন্যারেশনটা এখান থেকে না করে আমি মনে করি অন্য কোনো গ্রামার বই থেকে ন্যারেশনটা করবেন যেমন মাস্টার্স আছে বা অন্য কোনো বই যদি গ্রামার বই আপনার কাছে থাকে সেই বইটা থেকে ন্যারেশনটা শেষ করবেন ন্যারেশন এবং বয়েস দোনোটাইয়ের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য কারণ এখান থেকে যে ন্যারেশনগুলো আছে এগুলো করে দেখা যেতে পরীক্ষায় কমন পাওয়াটা খুব টাফ হয়ে যায় সেই জন্য চেষ্টা করবেন অন্য কোনো গ্রামার বই থেকে এটা করে শেষ করার জন্য ক্ষেত্রে বয়সের ক্ষেত্রে একই কথা অন্য কোনো গ্রামার বই থেকে যেমন মাস্টার্সের বইটাতে অনেক ভালো লেখা আছে সেই বইটা অথবা আপনার কাছে যে গ্রামার বই আছে সেই গ্রামার বই থেকে আপনি বয়সটা ভালো করে শেষ করে ফেলবেন এখান থেকে এটা বয়সটা করার দরকার নেই আর যদি কেউ করতে চান তাহলে এখান থেকে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই হচ্ছে চ্যাপ্টার চোদ্দো চ্যাপ্টার চোদ্দো হ
এরপরে হচ্ছে সামি ইউজ নাউন ক্লস নাউন ক্লসের নাউন ক্লস ক্লস ক্লসের ব্যবহার এরপরে অ্যাডজেকটিভ ক্লস কি অ্যাডজেকটিভ ক্লস বা রিলেটিভ ক্লস এগুলি ব্যবহার এরপর হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস এটার ব্যবহার তারপর হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস যে আসে এগুলো এখান থেকে পড়তে হবে এরপর হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট ক্লস এখান থেকে এটা পড়তে হবে মানে মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটা যেটা যে সেন্টার চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারটা চেষ্টা করবেন খুব ভালো করে এখান থেকে শেষ করতে এই চ্যাপ্টারটা মানে সেন্টেন্স অ্যান্ড ইটস ক্লস এমন জয়নিং অ্যান্ড স্প্লিটিং এই যে চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারটা চেষ্টা করবেন এই চ্যাপ্টার এখান থেকে ভালো করে পড়তে তাহলে দেখা যায় অনেক ভালো অনেক কিছু শিখতে পারবেন এই চ্যাপ্টার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স এখান থেকে না করে অন্য কোনো একটা বই থেকে চেষ্টা করবেন করার জন্য তাহলে ভালো হবে আর যদি কেউ ইচ্ছা হয় তাহলে এখান থেকে করতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি অন্য একটা বই থেকে করলে সবচেয়ে ভালো হয় আর কি এরপরে হচ্ছে চ্যাপ্টার ছাব্বিশ চ্যাপ্টার ছাব্বিশের মধ্যে হচ্ছে ফরমেশন অফ দ্য ওয়ার্ড অনেকের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড গঠন করার ক্ষেত্রে রুট ওয়ার্ড থেকে মানে প্রিফিক্স প্রিফিক্স এবং সাফিক্সের মাধ্যমে আমরা ওয়ার্ডগুলো সহজে শেখার জন্য এখান থেকে এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়তে পারি যেমন এখানে একটা সাতাশ অধ্যায় চ্যাপ্টার টোয়েন্টি সেভেন চ্যাপ্টার টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান পার্টস অফ স্পিচ টু আদার্স এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র প্রিলির জন্য না এটা রিটেন রিটেনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটা এইখান এইগুলো খুবই ভালো করে এখান থেকে ভালো করে পুরো চ্যাপ্টারটাই ভালো করে পড়তে হবে কারণ এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়লে আপনি দেখা যায় যে রিটেনে গিয়ে অনেক সুবিধা পাবেন রিটেনের পাস মার্ক মনে হয় এইট এইরকম এই বরাদ্দ আছে পাস মার্কের বরাদ্দ আছে সেটা হচ্ছে নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব একটা ওয়ার্ড দেওয়া থাকে সেটা নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্বে নিতে হয় এখানে সেই শব্দগুলো এখানে অনেকগুলো শব্দরই দেওয়া আছে এখান থেকে যদি আপনি পড়ে ফেল পড়ে রাখেন তাহলে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আপনি অনেক আগায় থাকবেন সুতরাং এই চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে মাস্ট বি পড়তে হবে এর মধ্যে এখান থেকে কিন্তু অনেক সময় বিশেষ পরীক্ষায় হুবহু প্রশ্ন চলে আসে যেমন একটা প্রশ্ন এখানে আসছিল এই যেটা চল্লিশতম বিসিএসে এই প্রশ্নটা এখান থেকে আসছিল অ্যাভেল অ্যানাভেল অ্যাভিলিটি অ্যাভিলি তাহলে এই যে প্রশ্নগুলো এগুলো এখান এখানে এই সবগুলো ভালো করে এখান থেকে পড়ে ফেলবেন এটা পড়তেই হবে এরপর হচ্ছে সাম ওয়ার্ড ইউজ এস এ ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ মানে এটা পার্টস অফ স্পিচের একটা অংশ মানে একটা ওয়ার্ড সেন্টেন্সের কোথায় বসলে কোন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই জিনিসগুলো এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে এখান থেকে খুব কমন পেতে পারেন বা হুবুব কমন না পেলেও এখানে প্রত্যেকটা রুলস বুঝে বুঝে পড়তে হবে সেই বুঝে বুঝে এখান থেকে রুলসটা এই এখান থেকে এটা পড়ে ফেলতে চ্যাপ্টার টোয়েন্টি নাইন চ্যাপ্টার টোয়েন্টি নাইন থেকে ভার্বাল নাউন্স ভার্বাল নাউনগুলো এখান থেকে পড়তে পারেন ভার্বাল নাউন এখান থেকে পড়লে আর কোনখান থেকে ভার্বাল নাউন পড়ার দরকার নেই আপনার এখান থেকে ভার্বাল নাউনগুলো পড়তে পারেন একদম খুব ভালো করে এখানে ভার্বাল নাউনগুলো দেওয়া আছে অন্য কোনো বই থেকে যদি আপনারা না পড়ে থাকেন তাহলে এই বইটা থেকে চেষ্টা করবেন ভার্বাল নাউনগুলো পড়তে কারণ ভার্বাল নাউন থেকে পরীক্ষায় অনেক বেশি প্রশ্ন আসে বিশেষ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো এখানে অনেকগুলো ভার্বাল নাউন দেওয়া আছে চেষ্টা করবেন যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দাগিয়ে তারপরে ভার্বাল নাউনগুলো পড়তে এরপরে হচ্ছে ফ্রেস অ্যান্ড ইডিয়মস ফ্রেস অ্যান্ড ইডিয়মস ইডিয়মসগুলো এখান থেকে পড়তে পারেন অথবা আপনারা চেষ্টা করবেন বিগত সালের প্রশ্নগুলো আগে পড়ে তারপরে এই প্রশ্নগুলো শেষ করা আর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা কিন্তু হুবহু কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন চলে আসে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যেমন এটা মনে চল্লিশতম বিসিএসে এই প্রশ্নটা এসেছিল আম নট শিওর বা এখান এটা মনে হচ্ছে চল্লিশতম বিসিএসে এসেছিল তাহলে এই যে এগুলো এখান থেকে অনেক কম আছে বাট এইগুলো পড়লে দেখা যাইতেছে পরীক্ষার মধ্যে অ্যাটলিস্ট বিশেষ পরীক্ষা না হলে অন্য কোনো পরীক্ষাতে এখানে যে জিনিসগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো আমি কোনো গ্রামার বুঝেইনি শুধুমাত্র কোন কোন অংশগুলো পড়তে হবে সেই অংশগুলো বলে দিছি তো এই সেই অংশগুলো শুধুমাত্র বলে দিছি যে আপনারা এই অংশ অংশগুলো পড়বেন তাহলে হবে এখানে আমি গ্রামার বুঝে নেই কোনো কিছু বুঝে নেই শুধু এই বইটা থেকে কি কি আসছে আর পড়তে হবে সেই জিনিসটা আমি শুধু থ্রুলি বলে গেছি